ಇದು ಈ ಕ್ಷಣದ ಸೂಪರ್ ಟು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ಇಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂಗಳ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಫೋಟಕ ಸುದ್ದಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂಗೆ ಸಂಕಟ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ರಣತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಆಗಲಿದೆಯಂತೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಈ ಸುದ್ದಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂಗಳು ಯಾರು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾಹಿತಿ ಮೊದಲು ಸಂಕಟವನ್ನ ತಂದೊಡ್ಡಲಿರುವಂತಹ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಇದೀಗ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸಂಕಟ ಎದುರಾಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕುರಿತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಒನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಿದ್ದುಗೆ ಇಡಿ ಕಂಟಕವನ್ನ ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು ಈ ಸುದ್ದಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಗುತ್ತಾ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಹಳೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೆದಿಕಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಕಾಡಲಿರುವಂತಹ ಆ ಕೇಸ್ ಏನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಸ್ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕೇಸ್ ಆರ್ದು ಏನು ನೋಡೋಣ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆರೋಪ ಇದೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಾವೇ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಮನೆಯನ್ನ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮನೆ ಮಾರಾಟ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೆನ್ನಿಗೆರಗಿದ ಭೂತ ಆಗಲಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಆರೋಪ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಇಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಮೈಸೂರಿನ ವಿಜಯನಗರದ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳು ಇದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಡಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿತ್ತು ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಡಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ಮನೆಯನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೂ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ ಗಂಗರಾಜು ಅವರು ಆದರೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗದ ಕಾರಣ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಇಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ 
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಜೊತೆ ಗಂಗರಾಜು ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿಜಯನಗರದ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾರಿರುವಂತಹ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ವಹಿಸ್ಲಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದೂರುದಾರ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗಂಗರಾಜ್ ಅವರ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪತ್ರವನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ದೂರುದಾರನಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಸರಿ ಹೋಗಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾದ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಡಿಷನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದಾವೆ ಕೋರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳು ಇದಾವೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತನಿಖೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು ನನ್ನ ಇದನ್ನು ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ದಿನ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಫರ್ದರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರೋದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನಿಖೆಗೆ ಇನ್ನು ಮೊದಲು ಸಿಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಡಿಷನಲ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಗೊಂಡಿರೋ ದಾಖಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆ ಆ ಒಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಓ ಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ತೊಂಬತ್ತೇಳನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎನ್ ಓ ಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನೆ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿ ಸಿ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮೂರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ದಾಖಲಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತನಿಖೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೋಗಿಲ್ವಾ ಮುಂದೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನಿಂದ ಯಾವ್ದನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನೇ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನನ್ನ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇದೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಆಗಂತ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನನ್ 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 ಕಡೆ ಇದ್ದ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿ ಅಂತಾರೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಲೋಕಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಪಾದಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರನ್ನು ಸಹ ಒಬ್ರನ್ನ ಬೇಲ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನ್ ಬೇಲಬಲ್ ಅಪೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ದಿಕ್ಕೆ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಖುದ್ದು ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ತ